असलमकुम हमारे गत भिडियोते हमें जे डब्ल्यू बि सी एस नहीं बी जो सजेस्ट करगुलो के एक पर एक बर पता धरे पढ़ा तो से हिसाब से बर पता धरे पढ़ाते गले जथेष टाइम कन्ज्यूम से हिसाब से खूब ताड़ी शुरू करते चाहिए परवर्ती स्टेजगुल अर्थात से भाव पढ़ानोटा तो प्रथम ही शुरू करा जा इतिहास दिए इतिहास जीवन मुखोपाध्याय लेखा बीटा हमारे जो बीटा आज दूहजार सतर दो हज़ार सत दो हज़ार सतर एडिशन तो नतून जो एडिशन बीगुल आज सेगल कि सजाना एक रकम है तो हम इम्पर्टेंट इम्पर्टेंट जो जिसगल वगल मोटामोटी सबग सब बीगुल टाच कर तो से हिसाब से प्रतिटा चैप्टारे ही अनेकटाई मिल पाने और तो शुरू करा जा प्रथम चैप्टार जेटा आज सूचना भौगोलिक प्रेक्षापट प्रथम भारतवर्ष नामकरण प्राचीन साहित्य रामायण महाभारत विभिन्न पुराणे पवित्र भूमि उल्लेख आज बला प्राचीनकाले भरत नामे एक राजा एदेश राजत करत नाम एदेश नाम है भारतवर्ष आर विष्णु पुराणे बला हे देश जे देश समुद्र उत्तरे उत्तरे और हिमालय दक्षिणे तरह नाम भारतवर्ष विदेशी का देश इंडिया नामे परिचित तो। यही नाम की संस्कृत सिंधु शब्द के उद्भूत तो। विदेशी सिंधु नदी तिरवर्ती भारतीय संगे प्रथम परिचित तो हो सिंधु नदी नाम अनुसार ता देश नामकरण करें प्राचीन पार्सिकरा सिंधु के उच्चारण करत हिंदू ये से जुगे पार्सी जी भारतीय नामकरण है हिंदू और कलक्रमे एदेश नाम है हिंदुस्तान हिंदू वासभूमि ग्रीक रोमाना हिंदू के उच्चारण करते इंदास इंदुस प्राचीन इंदुस के आधुनिक इंडिया नाम उत्पत्ति एबार भारतीय इतिहास भौगोलिक उपादान और तर प्रभाव भारतीय इतिहास विभिन्न भौगोलिक उपादान रही है कि तरह मध्य सबगल के फोकस ना कर ले वास्तव नलेज अनेकटा अंदाज करा जाए क्योंकि विशेष अतटा आसे ना से हिसाब से जगह इम्पोर्टेंट सेगल के पढ़ान चेष्टा कर भारत उपादान भारत के बला सिंधु गंगा जमुना भारत विभिन्न उपादानगर मध्य सिंधु गंगा जमुना ब्रह्मपुत्र विधत समतल अंचल के जिने रखा दरकार कारण यह अंचले प्राचीन भारत बहु शक्तिशाली साम्राज्य और उन्नत सभ्यतार उन्मेष है सिंधु सिंधु गंगा सिंधु 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 गंगा जमुना और ब्रह्मपुत्र विधत समतल अंचल ये अंचले प्राचीन भारत बहु शक्तिशाली साम्राज्य उन्नत सभ्यतार उन्मेष है एब मध्य भारत मालभूमि मध्य भारत मालभूमि बोला ये पार्टा मध्य भारत मालभूमि सिंधु गंगा जमुना और ब्रह्मपुत्रे समतल भूमि दक्षिण और बिंदु सतपड़ा पर्वत उत्तर यह अंचल अवस्थित यह अंचल गहन अरण्य छो सावताल कोल भील मुंडा प्रति आदि आदिवासी बसस्थान ये अंचल गहन अरण्य छो सावताल कोल भील मुंडा प्रति आदि आदिवासी बसस्थान नेक्स्ट पेज बिंदर प्रभाव हमारे देश में जमन हिमालय प्रभाव रही है हिमालय प्रभाव तो एक भूगोल सम्बन्धे ज्ञान थाली एट अंदाज करा जाए और हिमालय प्रभाव सम्बन्धे अतटा जाना प्रयोजन नहीं मोटामोटी बेसिक नलेज थी आंसर करा जाए भारत मध्य भागे दंडायमान बिंदु पर्वत वाला भारत के आर्वत और दक्षिणात्य दुभागे विभक्त हो जाए भारत मध्य भागे दंडायमान बिंदु पर्वत माला भारत के आर्वत और दक्षिणात्य आर्वत और दक्षिणात्य दुभागे विभक्त कर मैपे देखे नहीं जा बिंदु पर्वत उत्तर अंच बला है आर्वत और दक्षिण अंच बला है दक्षिणात्य भारत के दुभाग भाग कर एबार 
যেহেতু প্রাচীনকালে দুই অঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগ সুগম না থাকায় তার চেয়ে বাদ তো দাক্ষিণাত্যের মধ্যে যোগাযোগের সুগম না থাকায় দাক্ষিণাত্যে এক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে এবার ভারতের নদ নদী প্রভাব প্রাচীন ভারতের নদ নদী ছিল বিভিন্ন স্থানের যোগাযোগ ও বাণিজ্যের মাধ্যম উত্তর ভারতের নদী উপগুলি উত্তর ভারতে নদী ফেলে গড়ে ওঠে হরিদ্বার পাটলিপুত্র প্রয়াগ কনজ এলাহাবাদ হস্তিনাপুর প্রাণসি দিল্লি আগ্রা মথুরার মতো গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও রাজনৈতিক কেন্দ্রস্থল দাক্ষিণাত্যে দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা ও তুঙ্গাভদ্রা কৃষ্ণা ও তুঙ্গাভদ্রা দাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা ও তুঙ্গাভদ্রা কৃষ্ণা ও তুঙ্গাভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত উর্বর রায়চুর দোয়াবের অধিকার নিয়ে পল্লব চালুক্য দ্বন্দ্ব মধ্যযুগে বিজয়নগর বাহমনি রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব উল্লেখযোগ্য এই দ্বন্দ্ব নিয়ে আমরা পরবর্তী ইতিহাসে চ্যাপ্টারে পাবো পরবর্তী বিভিন্ন চ্যাপ্টারে উল্লেখ থাকবে তো পল্লব চালুক্যের মধ্যে কৃষ্ণা ও তুঙ্গাভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী স্থানে যে উর্বর রায়চুর দোয়াব আছে সেখানে কী হয় পল্লব চালুক্য দ্বন্দ্ব ও মধ্যযুগে বিজয়নগর ও বাহমি রাজ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব আছে সেগুলো সম্বন্ধে পড়তে পারো পরবর্তী চ্যাপ্টারে তবে কোন রিজন সেটা একটু জেনে নেওয়া যাক এখান থেকে ম্যাপ থেকে কৃষ্ণা আর এই তুঙ্গাভদ্রা এই দুটি মধ্যবর্তী অঞ্চল যে রায়চৌর দোয়ার অবস্থিত এই রিজনটা নিয়ে দাক্ষিণাত্যে দ্বন্দ্ব যে দাক্ষিণাত্যে যে পল্লব চালক্য দ্বন্দ্বের কথা বলা হয়েছে এবং বিজয়নগর বাহিনীর মধ্যে যে দ্বন্দ্বের কথা উল্লেখ হয়েছে সেইগুলো সম্বন্ধে বলা হয়েছে নেক্সট নেক্সট পেজ ভারতে মরুভূমি প্রভাব সমুদ্রের প্রভাব মূল্যায়ন এগুলো থাক স্কিপ করে যাও প্রাচীন ভারতে দ্রাবিড় জাতি সর্বপ্রথম এক উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে তারপর ধীরে ধীরে আর্য পার্শিক গিরিক শক কুষাণ হন ইংরেজ ফরাসি প্রতি ইউরোপীয় জাতি ভারতে আসে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি মিলন তার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন জাতি মিলন ভূমিতে রূপান্তর হয়েছে ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাই মহামানবের সাগর তীর বলে বর্ণনা করেছেন ভারতকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন মহামানবের সাগর তীর ভেনসেন স্মিথ কী বলছেন ভারতকে বলছে নৃতত্বের জাদুঘর নৃতত্বের জাদুঘর এবার ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী নেগৃত এই জনগোষ্ঠীকে মেলি মাতার খুলি দের ঘটন প্রগতি পরীক্ষার মাধ্যমে বিচার করা হয়েছে যেহেতু ভারত বিভিন্ন জাত জনগোষ্ঠী মিলন ক্ষেত্র তাই সেই জনগোষ্ঠীকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা হয়েছে তাদের গঠন মাতার খুলি অনুযায়ী বা দের গঠন অনুযায়ী তো সেই সম্বন্ধে কিছু যেমন নেগৃত বর্তমান ভারতে এই জনগোষ্ঠী প্রায় বিলুপ্ত বর্তমান ভারতে এই জনগোষ্ঠী প্রায় বিলুপ্ত আন্দামান নিকোবর আসাম আন্দামান নিকোবর আসাম তিরুবাঙ্কুর কোচিন তিরুবাঙ্কুর কোচিন এবং বিহারের রাজমহলের আদিম অসি অধিবাসীদের মধ্যে এই গোষ্ঠীর কিছু অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় খরবাকিতে এই মানুষদের গায়ের রং কালো ঠোঁট পুরু ও নাক চ্যাপটা নেক্সট পেজ এবার হচ্ছে প্রোটো অস্ট্রেলিয়ান প্রোটো অস্ট্রেলিয়ান কেন বলে অস্ট্রেলিয়া আদি মানব গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের মিল আছে অস্ট্রেলিয়া আদি মানবের সঙ্গে এদের মিল আছে মধ্যভারতে কোল ভিল মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতি মধ্যভারতে যে কোল ভিল মুন্ডা প্রভৃতি উপজাতি আছে তারা এই গোষ্ঠীর অন্তর্গত এই এরা খরবাকি ও কৃষ্ণকায় এদের নাক মোটা কপাল চোরা মাথা চুল তামাটে এবার মঙ্গলীয় মঙ্গলীয় মধ্য এশিয়ার প্রাচীন মঙ্গল জাতীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে এদের মিল আছে মঙ্গলীয়রা মঙ্গলীয়দের দেখতে পাবেন আসাম পার্বত্য ত্রিপুরা নেপাল ভুটান সিকিম চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে এদের দেখা যায় এরা খরবাকৃতি এদের দিয়ে গায় রং পিতাব নাক চ্যাপটা মুখমণ্ডল ও দেহ লোমহীন মেনলি এরা কোন এলাকায় বাস করে এটাই ইম্পর্টেন্ট দের গঠনটা অতটা আসে না যে কোন রিজনে এরা বাস করছে সেই রিজন হিসেবেই প্রশ্ন আসে এবার ভূমধ্যসাগরীয় স্কিপ করে যাও ওয়েস্টার্ন ব্যাকে ফেলাস বা পাশ্চাত্য প্রস্তুতি গোষ্ঠী স্কিপ নডিক বা আর্য গোষ্ঠী আর্য গোষ্ঠী তো খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় না আসলেও এটা জানাতে খুবই ইম্পর্টেন্ট উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পাঞ্জাব রাজপুতানা মহারাষ্ট্র গাঙ্গেয় উপত্যকা প্রভৃতি অঞ্চলে জনগোষ্ঠী মানুষের দেখা যায় এরা গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় অন্যতম আসাযুক্ত কোথায় দেখা যায় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত পাঞ্জাব রাজপুতানা মহারাষ্ট্র ও গাঙ্গে উপত্যকা প্রভৃতি অঞ্চলে এই জনগোষ্ঠী মানুষের দেখা যায় এরা গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় ও উন্নত আসাযুক্ত এরা নডিক বা আর্যরায় উত্তর ভারতে 
আর্য সভ্যতার ভিস্তি স্থাপন করে উত্তর ভারতে আর্য সভ্যতার ভিস্তি তো এরাই স্থাপন করে ভারতীয় সভ্যতার আঞ্চলিক বিভিন্নতার মধ্যে সমন্বয়বাদী ঐক্য ওই সরি সমন্বয়বাদী ঐক্য বৈচিত্র্যের লাভমি বৈচিত্র্যের মধ্যে মিলন ভারতকে বলা হয় বিশ্বের সারাংশ এপিটম অব দ্য ওয়ার্ল্ড এপিটম অব দ্য ওয়ার্ল্ড মিস ঐতিহাসিক স্মিথ বলেছেন ভারতবাসীর সমন্বয় আদর্শকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য কে বলেছেন ঐতিহাসিক স্মিথ অখণ্ড ভারতে কথায় চিন্তা করে হিন্দুস্থান ঘোষণা করে যে জননী জন্ম ভূমিষ্ঠ স্বর্গদপি গড়িয়সি জননী জন্ম ভূমিষ্ঠ স্বর্গদপি গড়িয়সি ভারতের ইতিহাসের উপাদান ভারতের ইতিহাস ভারতের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটে যুগে ভাগ করা হয়েছে এটা হলো প্রাচীন যুগ প্রাচীন যুগ কখন সনাতিত কাল যে কালকে আমরা মনে রাখতে পারো মনে নেই আমাদের স্মৃতির আড়ালে চলে গেছে স্মৃতি স্মৃতিতে নেই বহু প্রাচীন কাল সেই প্রাচীন যুগ থেকে বারোশো ছয় খ্রিস্টাব্দে কুতুবুদ্দিন আইবকে সিংহাসন নারোহণ সিংহাসন নারোহণ পর্যন্ত হচ্ছে প্রাচীন যুগ প্রাচীন যুগ তারপরে মধ্যযুগ হচ্ছে বারোশো ছয় থেকে সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে ওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত বারোশো ছয় থেকে সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে ওরঙ্গজয় মৃত্যু অর্থাৎ কুতুবুদ্দিন আয়বাকের সিংহাসন থেকে ওরঙ্গজয় মৃত্যু পর্যন্ত হচ্ছে মধ্যযুগ আর আধুনিক যুগ আধুনিক যুগ হচ্ছে সতেরোশো সাত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সতেরো সাত থেকে সতেরোশো সাত থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত হচ্ছে আধুনিক যুগ এবার ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান সাহিত্য বিদেশিদের বিবরণ প্রধানত্ব সরকারি দলিল এসব সংবাদপত্র এসব থেকেই তো ভারতের ইতিহাসের ইতিহাসকে জানা যায় তো সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন ধর্ম পুস্তক সাহিত্য থেকে এই যুগের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায় বিভিন্ন ধর্ম পুস্তক ও সাহিত্য থেকে এই যুগের ইতিহাসের প্রচুর উপাদান পাওয়া যায় যেমন বেদ উপনিষদ ব্রাহ্মণ আরণ্য পুরাণ রামায়ণ মহাভারত বিভিন্ন বৌদ্ধ জৈন ধর্মগ্রন্থ এবং নারদ স্মৃতি বৃহস্পতি মনো মনুষ্যতি প্রগতি বৌদ্ধ শাস্ত্র স্মৃতিশাস্ত্রগুলি থেকে প্রাচীন ভারতের সমাজ রাজনীতি অর্থনীতি সম্পর্কে প্রচুর তথ্যাদি পাওয়া জানা যায় বৌদ্ধ জাতক ত্রিপিটক আবার সিংহলি বৌদ্ধ গ্রন্থ দ্বীপবংশ ও মহাবংশ থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস জানা যায় অশ্বঘোষ এর বুদ্ধ চরিত ললিত বিস্তার বুদ্ধ চরিত ললিত বিস্তার বৈপুল্য সূত্র এবং জৈন গ্রন্থ ভগবতী সূত্র ও পরিশিষ্ট পার্বণ মূল্যবান উপাদান হিসেবে স্বীকৃত এছাড়া পানিনির অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য পানিনির অষ্টাধ্যায়ী পতঞ্জলির মহাভাষ্য কৌটিল্য অর্থশাস্ত্র বিশাখা দত্তে মুদ্রা রাক্ষস ভাস ও কালিদাসের বিভিন্ন নাটক থেকে ইতিহাসের অমূল্য এরা ইতিহাস এইগুলি ইতিহাসের অমূল্য উপাদান বিভিন্ন রাজাদের জীবনচরিত যথা বানভট্ট রচিত হর্ষচরিত সন্ধ্যাকার নন্দী রাম রামচরিত বাগপতি রাজের গৌরবাহ প্রভৃতি থেকে ভারতের ইতিহাসের উপাদান সম্পর্কে জানা যায় পদ্মগুপ্ত নব সহশঙ্ক চরিত জয়সিংহর কুমার পাল চরিত থেকে ইতিহাসের নানা তথ্য দিয়ে জানা যায় সব কবিদের এছাড়া সোমেশ্বরের রাসমালা সোমেশ্বরের রাসমালা ও কীর্তি কৌমদী অরি সিংয়ের সুকৃতি সংকীর্তন মেরুদুঙ্গের প্রবন্ধ চিন্তারমণি থেকে গুজরাট এবং কলহনের রাজধানী থেকে কাশ্মীরের ইতিহাস জানা যায় যদি বলে কাশ্মীরের ইতিহাস কোন গ্রন্থ থেকে জানা যায় বা কলহনের রাজতরঙ্গি থেকে কোন স্টেটের ইতিহাস জানা যায় সেটা হচ্ছে রাজতরঙ্গিনী রাজতরঙ্গিনী হলো প্রাচীন ভারতের রাজতরঙ্গিনী হলো প্রাচীন ভারতের একমাত্র প্রাচীন ভারতের যাকে যথাভাবে ইতিহাস গ্রন্থ বলে প্রাচীন ভারতের একমাত্র ইতিহাস গ্রন্থ হলো রাজতরঙ্গিনী এবার মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে হাসান নিজামি রচিত তাজ উল মাসির মিনহাজ উস রচিত তাবাকাত ই নাসিরি আমির ঘোষ রচিত তুগলক নামা উল্লেখযোগ্য কাফিখা রচিত মুন্তা খাব উল লুবাল মুন্তা খাব কে রচনা করেন কাফিখা ঔরঙ্গজেবের আত্মকাল সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সরবরাহ করে 
এবার হচ্ছে বৈদেশিক বিবরণ বিদেশে লিখিত বিবরণ বিবরণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে স্বীকৃত ইতিহাসের জনক হিসেবে পরিচিত গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাসো গ্রিস হেরোডোটাসো গ্রিক চিকিৎসক টেস হেরোডোটাস ও গ্রিস চিকিৎসক টেসিয়াসের রচনা থেকে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পার্শ্বিক আধিপত্যের কথা জানা যায় এছাড়া কার্টিয়াস অ্যারিয়ান প্রোটাক জাস্টিন প্রমিক রচনা আলেজেন্ডার ভারত আক্রমণ সংগত বিবরণ মেলে গ্রিক দূত মেগাস্তিনিসের লেখা ইন্ডিকা গ্রন্থ থেকে মৌর্য যুগের বিবরণ জানা যায় কোন গ্রন্থ থেকে মৌর্য যুগের বিবরণ জানা যায় মেগাস্তিনিসের লেখা ইন্ডিকা গ্রন্থ থেকে মৌর্য যুগের বিবরণ পাওয়া যায় অজ্ঞাত নামা গ্রিক নাবিকের রচিত পেরিপ্লাস অব দি এরিথ্রিয়ান সি নামক গ্রন্থ থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতকের ভারতীয় অর্থনীতি বাণিজ্য ও ভূগোল সংখ্যা নানা তথ্য পাওয়া যায় টলেমির ভূগোল এবং পিলিনি রচনায় পিলিনি রচনা মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান টলেমির ভূগোল ও পিলিনি রচনা মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান আলবেন রচিত তহকিক ইহিন বা কিতাবুল হিন গ্রন্থে খ্রিস্টীয় একাদশ শতাব্দীর সূচনা পর্বে ভারতীয় জীবনের বহু মূল্যবান তথ্য বিবৃত হয়েছে মধ্যযুগের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে ইবন বতুতা মার্কোপোলো আব্দুর রাজ্জাক টিভারনিয়ার বার্নিয়ার হকিন্স প্রমুখের রচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্মিথ এর মতে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদান হিসেবে লিপি সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বপ্রধান স্থানের অধিকারী এইসব লিপিগুলির ছিল লিপিগুলির মধ্যে সম্রাট অশোকের বিভিন্ন লিপি কলিঙ্গরাজ খারবেলে কলিঙ্গরাজ খারবেলে হস্তি গুপা সেরালাম্পি সাতবহন রাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর নাসিক প্রস্তুতি গৌতমীপূর্ণ সাতকর্ণী নাসিক প্রস্তুতি সমুদ্রগুপ্ত এলাহাবাদ প্রশস্তি সকরাজ রুদ্রাদামনে জুনাগড় স্তম্ভ লিপি চালুকরা দ্বিতীয় পুলকেশি সহকবি সভাকবি রবিকীর্তি রচিত আইহল প্রস্তুতি আইহল প্রস্তুতি কে রচনা করেন চালুক্য রাজ দ্বিতীয় পুলকেশি সভাকবি রবিকীর্তির আইহল প্রস্তুতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভারতের বাইরে এশিয়া মাইনর এশিয়া মাইনরে বোখা জকই পারস্যের বেহিস্তান পার্শ্বে পুলিশ নকশির স্তম এবং আফগানিস্তান জবদ্বীপ সুমাত্রা ইন্দোচীন প্রতিষ্ঠানে আবিষ্কার লিপিতে ওই সকল স্থানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের কথা জানা যায় মুদ্রা মুদ্রা থেকে ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে জানা যায় ভারতের ইতিহাস মুদ্রা একটা মুদ্রা থেকেও ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে সম্পর্কে জানা যায় গুপ্ত সমাজ সমুদ্রের মধ্যে তার বিনা বাদানরত মূর্তি গুপ্ত সমাজ সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রায় তার বিনা বাদানরত মূর্তি তার সঙ্গীতারুণাগের পরিচয় বহন করে কম্বোজের আঙ্করভাট নেক্সট স্থাপত্য ভাস্কর্য স্থাপত্য ভাস্কর্য কম্বোজ এর আঙ্করভাট ও কম্বোজ এর আঙ্করভাট ও জাভার বড়বুদুর এর মন্দির কি ভারতীয় ঔপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তারের সাক্ষ্য বহন করে ভারতীয় ঔপনিবেশিক ও সাংস্কৃতিক বিস্তারের সাক্ষ্য বহন করে সংবাদপত্র থেকে ভারতের বিভিন্ন ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় যেমন হেকির বেঙ্গল গেজেট হেকির বেঙ্গল প্রাচীন কালে সরি সে সমকালীন যে হেকির বেঙ্গল গেজেট সে থেকেও ভারত ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় সংবাদপত্র একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ভারত ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর স্পেকটেটর জ্ঞানার নেশন সুরেন্দ্রনাথের বেঙ্গলি কার বেঙ্গলি কার 